my deepest regards the people of bengal and people of india also and the captain of industry also entrepreneurs also from all over the country have attended this summit for them and also there are some people they may not present here but they are supporting our cause i am told that 4300 participants from 42 countries including over 500 international delegates attended this bgbs conference <laughs> success itself will speak from the attendance the attention we have seen 137 mous 137 mous and letter of intent signed during the summit covering infrastructure logistics capacity building etc i am extremely happy to announce that we have received investment proposals within this bga ba submit within this 48 hours or rupees 3 lakh 42375 crores during bgbs 2022 <laughs> may i repeat the number again it is highest we have received the investment proposals or rupees 3 lakh 42,375 crore during BGBS 2022. Earlier, the five BGBS we have received about 12 lakhs. The investment proposals, so many, it is in process, and the result is coming up. Can you tell me one thing? Somebody may say that when India is losing the job. 40 percent, they became unemployed. The working people, jobless. How Bengal eradicated the poverty? 40 percent. Bengal employed 40 percent more people. How is it possible? It is possible because our MSME sector, 136 crore people are working there. Please realize within these days the Bantala leather industry to Pachala to there are so many industrial park through these industrial parks, small scale industry, 521 cluster, 200 industrial parks, Silicon Valley to different sector. The people have already started business. and that's why our growth is so impressive and our job also created within these 10 years even within few years the msme sector people are working about 1 crore 30 1.36 crore only bantala leather industry within 2 years more than 10 lakhs people are employed all the industries are coming from up and other parts that's why it is increasing i am happy that microsoft is here they are interested flipkart is here they are interested my all the partner country including finland do you know they are the origin of the nokia company so all are there and that's why we are creating more and more jobs and within this investment bgbs only bgbs will create more than 40 lakhs jobs priyo sokha sobhi ko lesson la munga apna dekhchen aram bag te udarshok ajke jeta kolkata e cholche seta hocche je bishwabangho banije sammelan tar ajke samapti kintu ajke jokhon rajyer mukhyamantri mamata bandhopate boktobo rakhchen shekhane ekta hisheb tini kintu diyechen যে এই যে মানে ফর্টি এইট আওয়ার্স দুদিনের যে যে কর্মসূচি যে সম্মেলনটা হচ্ছে কলকাতায় এই দুদিনের মধ্যে যে প্রস্তাব এসেছে ইনভেস্টমেন্টের সে নাম্বারটা তিনি কিন্তু বলেছেন সেটা হচ্ছে তিন লাখ বত্রিশ হাজার তিনশো কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট 
মানে এই যে ফর্টি এইট আওয়ার্স যে একটা সম্মেলন হয়েছে সেখানে প্রস্তাব এসেছে ইনভেস্টমেন্ট করার বিনিয়োগ করার এই রাজ্যে সেই সংখ্যাটা হচ্ছে অ্যামাউন্টটা হচ্ছে টাকার অঙ্কে করে মানে বলছে বলা হচ্ছে যে তিন লাখ বিয়াল্লিশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট এই যে সম্মেলনটা আজকে হয়েছে এবং বলেছেন যে একশো সাঁত্রিশটা মৌ স্বাক্ষর হয়েছে তাছাড়া আগ্রহ প্রকাশ করে যে লেটার সাইন সেসব তো রয়েছে এবং প্রায় মানে অনেকই এসছিলেন বেশ বিয়াল্লিশটা কান্ট্রির লোকজন এসছিলেন পাঁচশোরও বেশি ইন্টারন্যাশনাল ডেলিগেস অংশ নিয়েছিলেন আর সব মিলিয়ে তো প্রায় চার হাজার মানে মানে চার হাজার তিনশো এরকম মানে ডেলিগেস অংশ নিয়েছিলেন এরকম বলা হচ্ছে দর্শক সব মিলিয়ে যেটা হয়েছে ভীষণই সাকসেস ভীষণই খুশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানে অন্তত সন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং তিনি বললেন যে বিরাট একটা বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে এবং এই যে বিনিয়োগের কথা বলা হচ্ছে এর জেরে কর্মসংস্থান বাড়বে চল্লিশ লক্ষ চল্লিশ লক্ষ কর্মসংস্থান হবে যে ইনভেস্টমেন্টের কথা বলা হয়েছে এই যে তিন লাখ বিয়াল্লিশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর এই যে ইনভেস্টমেন্ট এর জন্য চল্লিশ লক্ষ কর্মসংস্থান হবে এই রাজ্যে সেই কথা তিনি কিন্তু বলেছেন এবং এটাও একটা হিসেব দিলেন যে এর আগে যে এই সম্মেলন হয়েছিল সেখানেও প্রস্তাবের বিষয়টা যেটা ছিল প্রায় বারো লক্ষ কোটি টাকা সেটা নাকি সব ইন প্রসেস তার রেজাল্ট আসতে শুরু করছে ইন প্রসেস মানে বারো লক্ষ কোটি টাকার যে প্রস্তাব এসেছিল যে আগের যে পাঁচটা যে সম্মেলন হয়েছিল সেখানেও নাকি সেগুলো ইন প্রসেস মানে সেগুলো সব বিনিয়োগ হচ্ছে দর্শক আমরা মাঝে মাঝে খুঁজে খোঁজার চেষ্টা করি যে তখনও যে সম্মেলন হয়েছিল সেখানে যে এইসব প্রস্তাব এসেছিল বিনিয়োগের তো সেগুলো কোথায় বিনিয়োগটা হচ্ছে কারখানাগুলো সব কোথায় করে উঠছে দেখতে তো পাচ্ছি না কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে হ্যাঁ সব ইন প্রসেস সেগুলো হবে এবং তার সঙ্গে এটা আবার অ্যাড হলো তিন লাখ বত্রিশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্টের প্রস্তাব এসেছে দর্শক ভীষণই খুশি গদগদ বলা যায় এবং এর ফলে একটা বিরাট কর্মসংস্থান হবে এবং বিরাট সাফল্য এসছে এবং এই সাফল্যের মাধ্যমে আজকে আবার ঘোষণা করে দিয়েছেন যে আগামী বছর একবারে মানে কবে হবে আর কি ফেব্রুয়ারি মাসে যে ফার্স্ট সেকেন্ড এবং থার্ড ফেব্রুয়ারি মাসের আগামী বছর আবার এই বাণিজ্য সম্মেলন হবে সেই কথা একেবারে এখন থেকে ঘোষণা করে দিয়েছেন বলেছেন যে এখন থেকে সবাই তৈরি হন আবারও সব আসতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সম্মেলন হলে আসে যাওয়া হবে সেখানে খানাপিনা সব কিছুই হয় আলোচনা হয় ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে চর্চা হয় কিন্তু যে হিসেবটা তিনি দিচ্ছেন যে যে এর আগে বারো লক্ষ কোটি টাকার যে প্রস্তাব হয়েছিল সেগুলো সব ইন প্রসেস এখন ইন প্রসেস এতদিন হয়ে গেল প্রসেসের আউটকামটা মানে আমরা ঠিক আউট আউটপুটটা তো আমরা এখনও সে অর্থ দেখতে পাচ্ছি না তাহলে কোথায় কি ইনভেস্ট হচ্ছে এটা একটা বিষয় আমাদের মনে প্রশ্ন রয়েছে দর্শক আবার তিনি আজকে যে ঘোষণা করলেন যে এত প্রস্তাব এসেছে এটাও দর্শক শুনতে খুবই ভালো লাগছে বিরাট বিষয় এত ইনভেস্টমেন্ট মানে আটচল্লিশ ঘন্টার একটা সম্মেলন করে এত ইনভেস্টমেন্ট এবং মানে চল্লিশ লক্ষ কর্মসংস্থান হবে যদি সত্যি এটা হয়ে থাকে তাহলে এই যে খরচটা করেছেন সম্মেলনের জন্য সেটা নিয়ে আমাদের আমাদের মতো গায়ে লাগবে না যে এত ইনভেস্টমেন্টের যখন বিষয় সেখানে এত জাকজমকভাবে যে খরচটা করেছেন সম্মেলনের খুবই ভালো অন্তত আমরা তো কিছু পেয়েছি আর যদি দেখা যায় যে শুধু মুখেই প্রস্তাব দিয়ে সব চলে গেলেন এলেন না তখন প্রস্তাব মানে বলা যায় মানে মানে মানলেন না আর কি চলে গেলেন তারা তাহলে গায়ে লাগবে যে এত খরচ করে এই সব আয়োজন করা হলো সব তো চলে গেল দর্শক আমাদের মনে প্রশ্ন রয়েছে কারণ এই জন্যই বলছি দর্শক তিনি যদিও বা বললেন যে সব ইন প্রসেস কিন্তু প্রসেস বলছেন বটে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না সেই জন্যে আবার যে নতুন করে বললেন যে এত ইনভেস্টমেন্টের কথা মানে বলা হয়েছে এখন সেটারই বা কতটা বাস্তব ভিত্তি আছে সেটা দেখতে হবে তবে দর্শক উনি একটা কথা আজকেও বলছেন যে আমরা কিন্তু স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি যে আমরা কিন্তু বিরাট এক নম্বরে এখন এই এক নম্বরটা উনি বারবারই বলেন কিন্তু কোথা থেকে কোন পরিসংখ্যান থেকে বলেন আমরা কিন্তু দর্শক তথ্য খুঁজে পাই না উনি বলেন যে হ্যাঁ আমরা আর একটা কথা আজকেও বলেছেন যে ফর্টি পারসেন্ট জবলেস হয়েছে ইন্ডিয়াতে আর আমাদের এখানে ফর্টি পারসেন্ট গরিবি মানে দারিদ্রতা দূর হয়েছে দেখ এটা একটা কৌশল কথা তিনি কিন্তু বলেন বলেন ইন্ডিয়াতে ফর্টি পারসেন্ট জব মানে নষ্ট হয়েছে মানে জব মানে হারিয়েছে ফর্টি পারসেন্ট কিন্তু আমাদের রাজ্যে ফর্টি পারসেন্ট দারিদ্রতা কমিয়েছেন কিন্তু এই কথা সে অর্থে বলেন না যেন কৌশল করে বলেন মাঝে মাঝে আমার বলেও ফেললাম যে এই রাজ্যে ফর্টি পারসেন্ট জব বেড়েছে জব বেড়েছে খুব কম বলেন দারিদ্রতা মানে মানে কমেছে বলেন এখন দারিদ্রতা কমেছে কিসের ভিত্তিতে বলেন দারিদ্রতার মাপকাটি কি ঠিক করেছেন এটা নিয়ে দর্শক প্রশ্ন আমাদের রয়েছে কৌশল করে তিনি বলেন কিন্তু তিনি যতই বলেন না কেন যে আমাদের এখানে দারিদ্রতা কমেছে কিন্তু আমরা তো দেখি যে এখানকার সব ছেলেরা তা তো ওই মানে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে তো সব ভিন ভিন রাজ্যে চলে যাচ্ছেন কেন যদি এখানে দারিদ্রতা কমে যায় দেশে যদি এরকম বেকারত্ব বেড়ে যায় ফর্টি ফর্টি পারসেন্ট মানে
মানে সব জায়গায় ইউপি 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 ভূত চেপে থাকলে হবে সব জায়গায় ইউপি ইউপি থেকে ইন্ডাস্ট্রি চলে আসছেন কোথায় কি ইন্ডাস্ট্রি চলে আসছে নাম করে বলুন না যে ইউপি থেকে ছেলে রেখে চলে এসছে এই র্যান্ডাম একটা এইরকমভাবে বলাটা আমরা কি করে এর ভিত্তি খুঁজে পাবো বলুন নাম ধরে ধরে তাহলে আমাদের বুঝতে শুরু শুধু বক্তব্য রাখবেন ইউপি থেকে চলে আসছেন বিভিন্ন জায়গায় সব জায়গায় ইন্ডাস্ট্রি চলে এসছেন আমরা তো শুনেছিলাম এখান থেকে চলে যাচ্ছে আমার বোঝার এখানে চলে এসছেন উনি টাটাকে তাড়িয়েছেন টাটা চলে গেছে তারপর থেকে আর তো সেরকম বড় ইন্ডাস্ট্রি কিছু আসে না এখন স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি এটা একটা খুব কৌশল জানেন স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে মানে এটা হচ্ছে সব নিজস্ব দেখবে নিজস্ব উদ্যোগে মানুষজন করেন এখানে বিরাট করে ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপার থাকে না নিজের উদ্যোগে করেন কী করবেন যেটা করতে হবে তো এখন স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে যদি চপ শিল্পকে চপ শিল্পকে ধরে রাখেন তাহলে সেটা ক্রেডিট যদি তিনি নেন যে দেখুন আমাদের রাজ্যে আমরা চপ শিল্প করেছি এটা আমাদের ক্রেডিট এটা নয় চপ শিল্প চায়ের দোকান এগুলো মানুষ নিজের ইচ্ছায় দেওয়ালে পিঠ থেকে গেলে করেন এখন সেইগুলোকে যদি স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে ধরে ফেলেন আপনি জানি না তার সীমা রেখাটা কি তৈরি করেছেন এটা কি বলা যাবে না তাহলে এইগুলো আমরা করছি বলে এগুলো তো বাধ্য হয়ে মানুষজন করছেন কি করে পেটে তাগিদে করতে হয় দেখো আমাদের কত স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন এত কত একটা হিসেবে দিলেন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি সিক্স ক্রোর কাজ করছে আরে এটা তো বাধ্য হচ্ছেন কাজ করতে বড় ইন্ডাস্ট্রি কোথায় সেখানে কোথায় কতজন কাজ করছে সেটা তো দেখার না স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি স্কেল ইন্ডাস্ট্রিটা এটা তো সেই নিজস্ব ব্যাপার আর কি কিন্তু বড় ইন্ডাস্ট্রি এগুলো কোথায় এগুলো কোথায় এটা একটা হিসেব দিতে হবে তো যে বড় ইন্ডাস্ট্রি কী হয়েছে না হয়েছে সুতরাং দর্শক এই যে একটা গোল গোল হিসেব আজকে দিয়েছেন যে এত ইনভেস্টমেন্ট হবে এত প্রস্তাব এসেছে দর্শক দেখতে হবে এই প্রস্তাবের বাস্তব ভিত্তি অ্যাকচুয়ালি কতটা কী রয়েছে কারণ এরকম আমরা গাল ভরা কথা আগেও শুনেছি কিন্তু তবু তো আমরা এখানে বেকারত্বের জ্বালাতে বুঝতে পারছি অনেকেই বেকার তো হয়ে রয়েছে দর্শক চলে যেতে হচ্ছে অল্প টাকার কাজের জন্য ভিন্ন রাজ্য তাদের পাড়ি পাড়িত হচ্ছে দর্শক তার সত্ত্বেও তিনি কিন্তু দাবি করলেন যে আমাদের রাজ্যে বিরাট কর্মসংস্থান হচ্ছে কর্মসংস্থান হয়েছে বানতলায় কত লাখ হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে বানতলাটা কারা তৈরি করে গেছেন দর্শক একটু ইতিহাসটা খুলে দেখুন এখন সেই বানতলা নিয়ে অনেক কথা তিনি বলার চেষ্টা করছেন সুতরাং এই যে বিষয়গুলো চলছে এখন এটাকে কী বলবেন দর্শক যে কথা আজকে বললেন এটা কি তাহলে বাস্তব ভিত্তি রয়েছে তো কথা থাকে নাকি এটাও একটা আবার ঢপ বলে আপনারা মনে করবেন ঢপ এখনও বলবেন না এখনই বলবেন না কারণ সময় দিতে হবে কারণ তিনি এইমাত্র তো বললেন সুতরাং একটু সময় দিতে হবে অন্তত নেক্সট যে সম্মেলনটা হবে সম্মেলন হচ্ছে ফেব্রুয়ারিতে তার আগে পর্যন্ত অন্তত ওয়েট করতে হবে যে যে কথা আজকে বললেন বিনিয়োগের কথা তার কথাটা ভিত্তি রয়েছে দর্শক কী বলবেন তবু যদি কিছু বলা থাকে আপনাদের নিশ্চয়ই কমেন্ট করবেন কমেন্ট বক্সে নজর রাখবেন আরামবা